Всем добрый вечер. В эфире МТС актуальное интервью по воскресеньям. Меня зовут Манас Эчгитов. И сегодня мы вновь говорим о выборах, об агит-компании. И я понимаю, что мы все устали от нескончаемых выборов. Но мы должны констатировать, что страна наконец должна обрести нормальный полноценный парламент, не просроченный. И крайне важно, чтобы граждане могли сделать в этот раз свободный выбор, а чиновники не использовали административный ресурс. И власти вроде как обещают, что этого не будет. И вроде как начали наказывать тех, кто злоупотребляет. О том, какие есть риски об ожиданиях от предстоящих парламентских выборах и о том, что сейчас э, видят наблюдатели, сегодня мы говорим э, с, с нашим гостем, доктором исторических наук, профессором, руководителем Центра гуманитарных исследований Центральной Азии, Национальной Академии наук Челпон Кочумановой. Челпон Ружбековна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, собственно, у нас идут уже первые большие выборы после того, как была принята первая новая конституция. И вы, вы, вы были членом конституционного совещания, и, собственно, и... Сейчас, наблюдая за тем, что происходит, что скажете, все ли идет по плану, все ли соответствует тому, что вы написали? Ну, в Конституции, добрый, добрый день еще раз, в Конституции то, что написано, каким, сколько будет депутатов, их полномочия, обязанности, это все еще остается, то есть они еще не дошли до этого, там было предусмотрено 90 человек, сейчас потом уже приняли закон, каким образом эти 90 человек будут распределяться, все сейчас и положение о выборах, каким методом будут, одномандатные и партийные, это все уже определились следующими Один, законами, да. А то, что в Конституции было указано, это 90 человек, и потом уже были сокращены, изменены полномочия парламента. Mm -hmm. а, по поводу того, что каким образом сейчас идет агитация, вот мой взгляд на то, что сейчас происходит, у меня, конечно, сейчас уже идет какое-то более такое пессимистическое настроение, смотря, вот, смотря на тех кандидатов, которые хотят быть депутатами. А почему? Потому что вы знаете, это, что такое выборы в парламент? Да? Это же интеллектуальная борьба. Это когда каждый из кандидатов должен показать, что он намного умнее и э, намного профессиональный, и он достоин был депутатом, представителем законодательной ветви власти. К сожалению, у нас сейчас, э, несмотря на то, что очень много сейчас молодежи идут в парламент, и, ну, скажем, молодые, новые лица, и есть те, которые, скажем так, более взрослое поколение, старые политики, которые были в парламент депутатами, и сейчас есть, они тоже идут, они идут. Но, к сожалению, политическая тактика или методика политическая, которую они употребляют в процессе агитации, у них, к сожалению, идет одинаковая. Что у новых Стар, лиц, что у, что у старых лиц, они полностью идут по одинаковой тактике. Вот то, что они сейчас делают. Ну, это, наверное, вы знаете, вот поколение молодое растет и берет опыт у старшего поколения. Это, наверное, правда. Сейчас они проводят, вот вы знаете, за столько дней я не услышала ни одного кандидата, ни у одного кандидата, ни у одной партии я не услышала ни программы. Они практически отсутствуют. У них даже на сайте они отсутствуют. Нету никакой программы. Я не услышала ни одной идею. Я не услышала ни одно, вот исходя из своей, например, как кандидат-депутат, из своей своей профессиональной деятельности, он может поднять один актуальный вопрос, проблему и пути их решения. И, и, это, и это будет главнее намного для нас, потому что пусть он хоть одну проблему, но он знает, как его решить, и как нужно, и пути их решения знает. К сожалению, по сей день я не услышала ни одну программу, ни идеи, ни решения этих идей. И что самое главное, я не услышала, это ведь законодатель на ветви власти. Ни один из кандидатов абсолютно не говорит про законы. То есть какие у нас есть вообще, какие законы нужно менять? Есть ли у нас законы, которые тормозят развитие Кыргызстана? Может быть, есть законы, где еще до сих пор ущемляют прав человека, понимаете? Они должны поднимать, что они изменят это все. К сожалению, этого нету. Единственное, они употребляют два таких, два метода агитации. Первое, это они призывают к совести всех избирателей, призывают к совести, обучают нас, говорят о высоких моральных ценностей. Создается ощущение, что все они кандидаты – это ангелы, а мы избиратели, погрязшие такие бессовестные, которые уже потеряли совесть. И вот они нас учат а, быть честными, справедливыми. Это первая тактика их. их. И вторая тактика – это идет а, покрывание грязью друг друга. 
То есть они делают пиар на том, что критикуя кого-то, на фоне его они говорят, вот я лучше, я не такой, как он, я намного красивее и умнее. Они даже не говорят, что умнее, они говорят, что они красивее просто. Потому что, исходя из тех фотографий, которые мы видим, здесь идет чисто вот зрительная такая борьба, но не интеллектуальная. И, к сожалению, такую же тактику употребляли и в прошлые разы созывы депутаты. Вы считаете? Я думаю, что разговорная речь, в принципе, была такая же. Вы вспомните, каким образом проходили дебаты на, на должность президента страны? Послушайте, мы вот хоть у одного кандидата в дебатах, вы слышали программу? Сколько их просили показать свою программу, ведь так и никто не показал. Но покрывали грязью друг друга не очень хорошо. Мое личное наблюдение, вот вы сравнили, сделали, сделали аналогию с, с предыдущими выборами. Я имею в виду только парламентскими. Потому что предыдущие парламентские выборы же проходили Нет, абсолютно другие, по другой ну, системе. Разговорная Сейчас речь. же у меня такое складывается впечатление, что люди, кандидаты, ну в том числе и молодые, абсолютно у них отсутствует понимание того, Куда они идут? Они думают, что идут в исполнительную ведь власти. Ведь они избирателям обещают построить дороги, вот я... поднять зарплату. Да? Ведь а вы правы, надо же сначала понимать, что и прежде всего они идут писать законы, голосовать за Закон. правила, по которым мы будем жить, вся страна. Вы совершенно правы. Вы знаете, вот от того, что я сказала, что они употребляют дву... аги... в агитации только дви... две вот выборы, это вот то, что они говорят, что они призывают к совести нас всех, и второе, то, что они кого-то покрывают грязью, это говорит о том, как вы сказали, что они сами не знают, куда они идут, и что они должны там делать. Вот как вы сказали, кто-то говорит, вот я слышала недавно, говорит, я говорит, в вашем селе построю школу. Ну, строить школу – это правительство, это раз. Во-вторых, хорошо. Хорошо, допустим, он стал депутатом. Он хорошо, допустим, что он начнет поднимать этот вопрос строительства этой школы. Допустим, даже так. Но извините меня, это не идет ли как бы заинтересованность личного интереса? Получается, он обещал этому селу, потому что они его изберут, он построит так школу. Так теперь он будет поднимать вопрос строительства школы только в этом регионе? А не смотреть обобщенно, что в Кыргызстане нужно исходить строить школу там, где она нуждается больше, по всему Кыргызстану, а не определенно только там, где... То есть э, они сейчас... Э, вы знаете, у меня такое ощущение, что многие из них даже не читали новую Конституцию, потому что они не понимают, что полномочия у них сейчас, они будут намного... Очень сильное отличие будет тем, что нынешний парламент, вот в 2010 году по Конституции работали, там-то у них были действительно очень большие полномочия. Они могли влиять на любой вопрос. А в нынешнем парламенте так не будет. Ну, они, мне кажется, что они идут по той же тактике. Это раз. И, во-вторых, вы знаете, у меня были очень большие надежды на молодежь. Потому что, ну, все-таки мы о них очень много говорим, но, к сожалению, я сейчас тоже вот смотрю многие молодежи, которые видят себя в парламенте, хотят видеть себя в парламенте. Вы знаете, я представляла так, что молодежь, когда я читала их резюме и слушаю, как то, что они говорят, они всегда, многие пишут, что безработные, ну, 25-26, безработные, либо они руководят какой-то общественной организацией, ну, активные. Uh -huh. И все они всегда говорят, что мы простые люди. Мы простые люди, мы работаем все честно. То есть сегодня у простых людей денег нет. Ну, это очевидно. Да, Кто да. честно зарабатывает, у них денег нет. И я представляла, что сейчас вот эта молодежь, они придают какую-то новую струю в агит-компанию. Я их представляла, что они сейчас возьмут рюкзаки оденут, соберутся, там листовки черно-белые сделают. Ну, денег-то нет, как они будут ходить, плакаты нарисуют, будут себя агитировать вот таким простым методом. Даже если будут в области ездить, то они будут стучаться просто в двери и говорить, вот голосуйте за меня, давайте на улице соберем. Ну, как когда простые люди, когда они идут, у них происходит так. Но сейчас я смотрю э, те партии, где очень много новых лиц и молодежи. Кстати, у них больше денег уходит даже, чем у тех, у которых старые партии идут. Mm -hmm. и, то есть у них идут большие агиткомпании, это одинаковые одежды, это красивые буклеты, плакаты. Посмотрите, как они в областях проводят агитации. Они берут, то есть берут большие залы, собирают там людей. А что такое вот ездить в области и забирать залы. Зал можно только двумя методами где-то взять. Первое, это вы государственное учреждение, и она вам дает, ну, то есть это административный ресурс, она, если она вам предоставляет именно этой партии. Второе, это вы аренда и платите деньги. То есть и в том, и в том случае у них есть, значит, хорошая поддержка. Потому что я смотрю, у них агиткомпании проводят не, не на улице, а в больших, очень красивых залах, где оснащенные и микрофоны, и музыка. Ну, 
Вопрос возникает такой, откуда деньги? Кто, если они простые, как они говорят, и денег у них нет, ну, 25-26 лет, я думаю, у нас заработать большие деньги у нас в Кыргызстане, честным путем, очень Сложно. сложно. И вопрос возникает, кто за ними стоит. И почему именно эту партию они тогда э, вкладывают деньги? Что за этим стоит? И кто они, которые спонсируют такие большие деньги? Угу. Ну, вы сказали про то, что люди не читают, даже не читали, наверное, Конституцию. Помнится, когда на Конституционном совещании обсуждали проект основного закона страны, много было слов сказано о том, что парламент оккупировали олигархи, коммерсанты, люди, которые годами там сидят и... и... Много было сказано слов также о том, что если мы э, изменим, изменим избирательную систему, да, и э, в парламент придут, как вы тогда говорили, молодые прогрессивные силы, сейчас, видя, что сейчас происходит, э, вы не изменили свою позицию? Так же считаете, Нет, что? вы знаете, за персональю я, мы ответственность не несем. То есть какие депутаты придут, это члены Конституционного совещания не выбирают. Их выбирают мы, избиратели. Uh -huh. То есть это в первую очередь. И, например, за президентская форма правления, это не значит, что все члены Конституционного совещания должны взять ответственность за деятельность президента. То есть его тоже избирали вы, мы все избирали. Это во-первых. Во-вторых, по поводу... Вы знаете, есть одно... В 2010 году Конституцию, когда принимали и работал парламент, у них были огромные полномочия. Ну, прочитайте Конституцию, там же у них огромные. Они решали все вопросы. Премьер-министр не мог ни одно решение принять. Президент вообще была английская королева, по сути. Ну, сейчас я расскажу. То есть правительство не могло... Не... Они решали кадровые и хозяйственные вопросы, но в основном решали кадровые вопросы. Это играет огромное значение. Сейчас, если даже, допустим, придет парламент, который ну, не внушает нам доверия, депутаты придут, то здесь есть воз... большая возможность того, что э, президент и правительство, они могут принимать самостоятельно некоторые решения. Они не будут настолько зависимы сейчас от парламентов и депутатов по нынешней Конституции. То есть, если они примут решение строить школы, им не нужно будет строить только те школы, которые депутат сядет и крикнет, вот хочу вот в этой области, вот в этом селе. Это будет принимать решение правительства, где они будут строить школу и где они будут проводить эту чистую воду. И они не будут бояться того, что если они не выполнят того, что сказал депутат, завтра парламент снимет его работы. То есть этого страха уже у них не будет. И это дает им просторных действий. Ну, кто у нас будет в правительстве работать, я тоже не могу сказать. Но план в том, что это не дает сильную зависимость правительства от законодательной ветви власти, Мы... как было это в 2010 году. Конечно, очевидно, да. Администрация президента и кабинет министров получается по этой системе абсолютно не Они могут принять самостоятельное решение. Но, с другой стороны, зачем тогда такой нам парламент? Вы хотите, туда... чтобы его вообще не было? Нет, туда идут люди, которые не понимают, как писать законы. Вот речь сейчас а... идет об этом. Вот посмотрите, ну мы же не можем запретить людей подавать документы и быть депутатом. Они Право подают, каждого. да, мы не можем, Хорошо. никто не может. Они а это но, но сейчас, вот я скажу, сейчас очень зависит от нас избирателей. И если мы будем сейчас верить им громким словам, вот то, что они сейчас, вы знаете, вот сейчас то, что они говорят, агитацию проводят слова, и то, что говорит э, школьный, школьник первого класса, семилетний, у них аги, одинаково идет мышление, вот в некоторых, вот они, депутаты, многие претенденты говорят, я за Кыргызстан, я за светлое будущее, мы поднимем Кыргызстан, я люблю свою родину, мы поднимем заработную плату, пенсию. Вы знаете, вот у меня дочке 10 лет, она то же самое говорит, когда я у нее спрашиваю, что ты хочешь сделать в будущем? Она говорит, я хочу, чтобы бабушки получали хорошую пенсию. Я хочу, чтобы все гордились нашей страной. У них одинаково. Но мы должны сейчас... Ваша вот, дочь должна баллотироваться. Должна. Но мы хотим услышать конкретные задачи, конкретные решения, которые депутат он хочет сделать вообще, будучи представителем законодательной ветви власти. На этой неделе председатель ГКНБ Камчебек Ташиев заявил о том, что пока мы не видим да, активной, такой бурной деятельности, агит, агит деятельности страны да, кандидатов, баллотирующейся, но глава спецслужбы заявил, что 
незадолго, до, 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 за 2-3 дня до дня выборов, Возможно, они начнут будут, массово да? подкупать избирателей. Конечно, все зависит от избирателей. Но, тем не менее, как вы считаете, значит, все-таки это же не просто ну, как бы, общественная организация, это специальная служба, у них есть оперативная информация, они, навер... они наверняка точно знают, да? Значит, все-таки будет подкуп голосов? И не произойдет ли так, что вновь будут отменены итоги выборов, как вы считаете? Я так считаю, что когда у партии очень много денег, когда мы видим, когда они в компанию вкладывают, значит, понятно, что у этой партии есть деньги. И, деньги, и никто не дает гарантии, куда он его еще будет использовать. То есть, поэтому, видимо, они говорят, они видят, что есть депутаты, есть партии, которые действительно сейчас уже незаметно, но вкладывают, в принципе, немалые суммы. Значит, у них есть деньги, и не, нет никакого исключения того, что они сейчас эти деньги направят уже в другое русло. Это во-первых. Во-вторых, чтобы этого не произошло, сейчас должно Должны работать государственные учреждения. Насколько они сейчас будут честны работать? Не будет ли это однобокое? То есть кому-то придирчиво относятся, то есть они к нему следят 24 часа в сутки за ним, а каких-то претендентов, депутатов, они просто их не видят. То есть он делает все, что хочет. Главный вопрос того, чтобы это было открыто и одинаковое отношение ко всем претендентам. Но если будут нарушения, я считаю, что если будут большие нарушения, то самый оптимальный выход, выход я вижу только в том, чтобы действительно тогда нужно отменить. Вы знаете, это тоже дает нам, кстати, большой опыт. Я за... вот вы после того, как в Горкинеш первые выборы отменили, второй раз, когда проходил, вы знаете, люди меньше, претенденты, они стали меньше тратить деньги. Они практически перестали тратить. Потому что это дает задуматься о том, что, ну, слушай, я сейчас много денег и страчу, получается, отменят выборы и все. И вот этот парламент, если будут большие нарушения, если они отменят, то следующий, это будет урок для того, что человек вообще не захочет тратить деньги на эти выборы, потому что оказывается, но все это можно может... бесконечно раз, 10 раз. 10 трат не будет, Отменять но... выборы, нет, по, нет. по полмиллиарда сомов каждый раз на выборы тратить из госбюджета, но это ну, же не игрушки. Ну, вот вы знаете, мы же 30 лет э, довели политическую систему, гнилую систему вот до кого состояния. И мы хотим от него избе, избавиться. Да, нужно будет предпринимать такие меры. Идти на такие жертвы. Ну, если, ну вот представьте, если будет очень много нарушений выбора, как можно оставить этот парламент? Получается, мы сами они себе тогда противоречим. Мы говорим, да, были подкупы, да, ну ладно, ну пусть посидят теперь депутаты. Ведь парадокс еще в том, что да, руководство изменилось, страны, конституция изменилась, правила игры, выборные, выборное законодательство изменилось, но исполнители остались те же. Практически тот же состав Центра избиркома, практически те же кандидаты, по вине которых в прошлом году произошли октябрьские события, правоохранители, то есть на местах все исполнители остались те же, силовики, да? Те, которые должны следить за порядком, в том числе за то, чтобы пересек, пресекать подкуп голосов и применение админресурса. Ну, так скажем, что Центр избирком он немного изменился все-таки, он достаточно изменился, а силовики у нас полностью поменялись все сейчас. Насколько я знаю, они сейчас идут другие. Сейчас те, кто наблюдает за этим и контролирует, у нас уже другие. Но я не могу сказать, насколько они будут. Ну, давайте, надо признать честно, что сейчас контроль над административными ресурсами идет более жестче, чем было в другие года. Это надо признать. Признаем. Но, тем не менее, остались исполнить условно. Кандидат Асан в своем округе в прошлом году, ну, неважно, по партийной системе или по домандатной, подкупил голоса. И он же идет в, опять там. В этот раз а сам так же идет, но там правоохранитель Усен работал. Который да? тот же, да? Да, в прошлом году Усен э, за определенным сдул как бы закрывал на все глаза. В этот раз Усен, хоть сверху ими говорят начальники, да, следи, мы тебя накажем, если не будешь но он следить. он пойдет навстречу другу. Да? Вот как быть? Это коррупционная система. Это коррупция. И это должны следить те же силовики, которые громко кричат о том, что они не позволят пройти совет безопасности. Сейчас я знаю, насколько очень громко говорит о том, что мы будем выезжать, мы будем смотреть, пресекать. Вот они должны этими вопросами заниматься. Вы знаете, сейчас очень сложно все-таки за 30-летнюю систему, которая стала для нас нормой, изменить за одни выборы, это практически невозможно. Но можно создать тот прецедент, 
для того, чтобы это было уроком. Я хочу сказать, что отмена выборов за 30 лет в истории Кыргызстана была первый раз в Горкинеш. Такого не было отмена. Было много подкупов, админ ресурсов, но закрывали глаза и все равно их принимали и сажали. Двух, вот не, первый раз за 30 лет отмена Горкинеш, это было впервые в истории суверенного Кыргызстана. В прошлом году ведь э, отменили итоги выборов только после того, как э, в да. стране начались массовые акции протеста, да? да? да и э, ЦИК был вынужден как бы, признать. Он был да? вынужден, да. да и, был если, вынужден. Бы, если бы... Э, не массовые протесты, все осталось бы как есть, да. и мы сейчас жили бы вот с теми депутатами, которые, которые тогда были шли. тогда избраны. Да. Хочется, чтобы эти выборы действительно прошли, и мы прекратили экспериментировать и тратить бюджетные деньги. На самом деле это... Немалые деньги. Сегодня у нас в гостях была доктор исторических наук, профессор Челпон Кочуманова. Мы говорили о рисках и об ожиданиях о предстоящих, от предстоящих парламентских выборах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся, когда увидимся.